Hi friends, I am Dr. Rajat. I am orthopedic surgeon with a special interest in pediatric orthopedics, deformity correction and most of the common orthopedic problems you see, see day, day to day life. Uh, today we are going to discuss or talk and the most common problem of the orthopedic specialty that is the knee pain. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नी पेन या घुटनों का दर्द का मुख्य कारण क्या है तथा उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है या फिर अगर आपका नी पेन बहुत एडवांस कंडीशन में है तो आज हमारे मेडिकल साइंसेज में उसके क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है यदि हम नी पेन की बात करें तो आपका नी पेन यदि आपको चलते वक्त या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या फिर आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं उससे उठते वक्त किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट होता है या फिर आपको किसी भी प्रकार का दर्द महसूस होता है जिसको आप अच्छी तरीके से लोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं परंतु वो आपके नी के आसपास एरिया में है तो आपको कॉन्स्टेंट नी पेन की शिकायत हो सकती है हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि नी पेन के मुख्य कारण क्या क्या है अगर हम मुख्य तौर पे इसको नी पेन को डिवाइड करें तो सबसे पहले जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वो है अपनी उम्र पे यानी आयु पे यदि आपका नी पेन यंग एज में हो रहा है तो उसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट होते हैं यदि आप नी पेन आपको ओल्ड एज या फिर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है उस टाइम पर अगर हो रहे हैं तो उसके कारण डिफरेंट है आज की तारीख में यदि हम देखें जो यंग एज में नी पेन का मोस्ट कॉमन कारण है दैट इज इंजरीज अगर आप देखेंगे यंग जो भी पर्सन है दे आर मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं उससे एक्सीडेंट्स या फिर किसी भी प्रकार का ओवर यूज कर रहे हैं उसमें नी पेन कॉमनली देखा जाता है अगर हम नी पेन यंग एज में बात करें और अगर हम गिरने की वजह से बात करें तो मोस्ट कॉमनली नी में इंजरी होती है उसकी वजह से नी पेन हो सकता है और कॉमनली जो इंजरी सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो होती है लिगामेंट इंजरी फ्रैक्चर तो एक्सरे में विजिबल होता है बट कई बार फ्रैक्चर नहीं होता है उसके अलावा भी नी पेन कॉन्स्टेंटली बना रहता है तो उस केस में जो कॉमनली रीज़न है वो है लिगामेंट इंजरी लिगामेंट मोस्ट कॉमनली जो इंजर्ड होता है जिसकी वजह से परमानेंट नी पेन रह सकता है या फिर डेवलप हो सकता है वो है एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट इंजरी अगर हम बात करें इस नी के मॉडल पर तो ये जो नी का मॉडल है इनमें हमारे नी के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये हमारी जो नी जॉइंट है वो बना होता है दो बोन्स से जिसका जो ऊपर वाली बोन होती है उसका नाम होता है फीमर और जो नीचे वाली बोन होती है उसका नाम होता है टिबिया अगर हम टिबिया और फीमर के बीच में एक स्पेस होता है जो कि एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर से बना रहता है उसको हम मैनिस्कस बोलते हैं तथा इन दोनों बोन्स को जो स्टेबिलिटी या जो इन दोनों बोनों को मजबूती प्रोवाइड करता है उस लिगामेंट को हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट जो कि आगे की तरफ होता है तथा पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट जो नी के पीछे की तरफ होता है यदि इन दोनों लिगामेंट्स या फिर ये मैनिस्कस में कोई चोट होती है तो इन केसेज में एक्सरे सामान्य रूप से नॉर्मल होता है तथा इसमें कॉन्स्टेंट नी पेन बना रह सकता है इसको डायग्नोस करने के लिए हमें क्लिनिकल कुछ एग्जामिनेशन करना पड़ता है तथा यह बहुत अच्छे तरीके से एमआरआई से डायग्नोस की जा सकती है जहाँ तक हम ओल्ड एज की बात करते हैं जो नी पेन उम्र या जो कि ओल्ड एज में होता है वो उसका मोस्ट कॉमन कारण है जो फीमर की या टिबिया की जो सतह है इसका घिस जाना इस सतह को हम कार्टिलेज बोलते हैं तथा एक उम्र के बाद इसकी जो चिकनाहट या फिर इसकी जो स्मूथनेस है वो चली जाती है उसकी वजह से दोनों बोन्स आपस में रब होती हैं यह कॉमनली कॉल्ड एज ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस यह मुख्य कारण है उम्र ज़्यादा में जो नी का कॉमन पेन है उसका तो नी पेन जो कॉमनली हमने देखा है किसी लोगों में बहुत ज़्यादा होता है जो मुख्य कारण जो हैं जिनकी वजह से नी पेन किसी भी सामान्य व्यक्ति में ज़्यादा हो सकता है उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है अत्यधिक वेट यदि आपकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो आपके नी पे एक्सेसिव प्रेशर आता है जिसकी वजह से नी पेन काफ़ी कॉमनली हो सकता है तथा जल्दी उम्र में डेवलप होने का डर रहता है इसकी वजह से हमें जहाँ तक हो सके अपने बॉडी वेट को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए नंबर दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो आपके साथ में कोई इस शरीर की कोई और प्रकार की बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर या फिर हाइपर कोलेस्ट्रॉल इन सब की वजह से नी जो है वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है तथा उनमें क्रॉनिक नी पेन की संभावना रहती है तीसरा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है जो कि जो अंदर की जो चिकनाहट है घुटने की उसको काफ़ी कम कर देता है तो जिन लोगों में स्मोकिंग हैबिट है उनमें हमने देखा है कि नी पेन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है यदि आपका नी पेन बहुत ज़्यादा 
दिनों से नहीं है या फिर कुछ महीनों से ही है तो हम कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेस या फिर कुछ प्रकार की मेडिसिन से इसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपका नी पेन का कारण वेट बहुत अत्यधिक वेट है तो उस केस में आपको वेट रिडक्शन थेरेपी ट्राई करनी चाहिए आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए इन सब से आपका जो वेट है जैसे ही कंट्रोल होगा आपका नी पेन कुछ ही टाइम में अपने आप करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट uh, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं तो उन केसेस में आपको इनको काफ़ी कम मात्रा में करना पड़ेगा या हो सके तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा हमने देखा है काफ़ी अगर सही स्टेज पे ये बंद कर दिया जाए तो नी पेन स्वतः ही चला जाता है तीसरा केस यदि आपकी कोई और बॉडी प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज है आपको थायरॉयड का प्रॉब्लम है या फिर आपका कोलेस्ट्रोल बहुत बड़ा हुआ है यदि आप इनको चेक रखेंगे या इनको कंट्रोल में रखेंगे तो नी पेन जो है वो काफ़ी स्पॉन्टेनियसली अपने आप ठीक हो जाएगा इन केस यदि आपका नी पेन डिस्पाइट ऑल दिस अगर ठीक नहीं होता है तो हमारे पास इनिशियली कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि आपके नी पेन को कंट्रोल करेंगी वो हम यूजुअली वन मंथ से सिक्स वीक्स तक देते हैं जिससे आपका नी पेन चला जाता है अगर इसके बाद भी यदि आपको नी पेन की कांस्टेंट प्रॉब्लम है तो हमें फिर उसमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली हम नी का एक एक्सरे करते हैं तथा नी की कंडीशन को देखते हैं यदि नी की कंडीशन अभी इनिशियल केसेस में अगर अच्छी है तो हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं तथा कुछ अलग से मेडिसिन आती हैं इसकी वो देते हैं यदि सिक्स वीक्स तक यदि आपका नी पेन इन सब से कंट्रोल हो जाता है तो फिर आपको बस अपने रूटीन को अच्छा करना है जिससे ये वापस डेवलप नहीं हो अन्यथा फिर हमें जो सर्जिकल कुछ ऑप्शन है उन पर हमें डिस्कस डिस्कस कर सकते हैं जो कि यूजली नी पेन को पूरी तरीके से ठीक करने में सक्षम है यदि यह नी पेन आपका काफ़ी समय से बना हुआ है तथा आपने इसके लिए सारे प्रयास कर चुके हैं दवाइयाँ एक्सरसाइज स्टिल यदि आपका ये नी पेन इम्प्रूव नहीं हो रहा है तथा आपका जो डॉक्टर है यदि आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका नी का जो स्पेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है या फिर नी की जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो चुकी है उस केस में जो हमारे पास आज की मेडिकल साइंसेज के हिसाब से जो सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो है नी रिप्लेसमेंट यह एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम नी की जो लेयर होती है उसको मेटल से रिप्लेस करते हैं तथा इस ऑपरेशन के बाद आपका नी पेन काफ़ी हद तक या मैं कहूँगा 90 परसेंट से ज़्यादा पेशेंट्स में नी का पेन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है आजकल जो नी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं वो काफ़ी एडवांस टेक्निक से हो रहे हैं तथा इनमें जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड एंड पॉलिश्ड होता है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है अमूमन तौर पे हमने देखा गया है कि एक नी रिप्लेसमेंट 20 से 25 साल तक आपको कम्प्लीटली पेन फ्री नी दे सकता है तथा इसमें आप अपनी रूटीन की सारी डेली एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस तो जहाँ तक हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं यह नी रिप्लेसमेंट जो है यूजअली एक घंटे का प्रोसीजर है जिसको उसके बाद हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को तीन से चार दिन रखते हैं तथा उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी जाती है और एक से डेढ़ महीने के अंदर पेशेंट सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी को वापस लौट के अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कर सकता है नी रिप्लेसमेंट के अलावा हमारे पास अगर पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के लिए फिट नहीं है या फिर किसी कारणवश वो अगर नहीं कराना चाहता है तो उसका एक जो विकल्प है वो हम एक नी में एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि एक लुब्रिकेंट होता है वो इंजेक्शन जो है वो आपको तीन से चार महीने के लिए दर्द मुक्त कर सकता है कई केसेस में वो एक साल तक भी इफेक्टिव रहता है बट हमारे हिसाब से वो यूजुअली तीन से चार महीने तक के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहता है अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते या आप सर्जरी के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से सर्जरी पॉसिबल नहीं है तभी हम इस इंजेक्शन को ट्राई कर सकते हैं प्राय हमने देखा है हमारे पास कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो लोकल ट्रीटमेंट लेके आते हैं जैसे हमने देखा है कई लोग लोकल ब्रेस पहनते हैं कई लोग लोकल चूर्ण या फिर कोई लोकल प्रकार की आयुर्वेदिक या औषधि लेके आते हैं जहाँ तक मेरा अनुभव है मेडिकल साइंस में हमने काफ़ी पेशेंट्स का फीडबैक भी लिया है लॉन्ग टर्म पे किसी भी प्रकार से इन लोकल ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं है अल्टीमेटली उनको फाइनल जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है नी रिप्लेसमेंट उनको वो चुनना ही पड़ता है तो मेरी दर्शकों से यही राय है कि ये जो लोकल ट्रीटमेंट में क्योंकि एक तो इनमें ये पता नहीं है कि ये किस प्रकार से बनाए गए इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो मेरा जहाँ तक मानना है इन लोकल ट्रीटमेंट से आपको कोई दूर रहना चाहिए यदि आप लेते भी हैं तो आपको बहुत कम ड्यूरेशन के लिए इनको ट्राई करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म हमने देखा है कि इनका कोई बेनिफिट नहीं है तथा इससे अल्टीमेटली पैसे की मेंटल एज वेल एज जो फिजिकल है डैमेज ही बढ़ता है ओके okay, फ्रेंड्स तो हम नी पेन को अगर हम कॉमनली सम अप करें तो नी पेन का जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको नी पेन होता है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है इनिशियल केसेस में आप 
खुद भी अपने लेवल पे नी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं आप एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं कुछ पोस्चर है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं आप खुद जहां तक हो सके अपने बॉडी वेट को चेक रखें कंट्रोल करें अपनी डायबिटीज यदि आपको है या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप उसको कंट्रोल करें जहां तक हो सके एल्कोहल और स्मोकिंग को लिमिट करें इन केस यदि इसके बावजूद भी आपको नी पेन रहता है तो आप डॉक्टर की सलाह लें और नॉर्मल ट्रीटमेंट से आपका नी पेन दूर हो सकता है यदि आपका पेन काफी एडवांस स्टेज में तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि नी रिप्लेसमेंट इज अ गुड ऑप्शन विच कैन लीड यू कंप्लीटली पेन फ्री लाइफ आप नी रिप्लेसमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं और नी रिप्लेसमेंट से आप पेन फ्री लाइफ पूरी तरीके से पा सकते हैं तथा आप अपनी रूटीन एक्टिविटी को कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स वी विल कंक्लूड दिस सेशन ऑन नी पेन यदि आपको नी पेन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं हम आपको सारे नी पेन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे दिस इज डॉक्टर रजत मालोज साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच